Hej, nu ska jag visa hur startsidan på din Twin Space ser ut. I Twinningplatsen som vi säger på svenska. Och det är ju som ett klassrum man får när man har ett projekt. Man jobbar i Twinning och där man kan samla allting kring det man jobbar med. Och då är jag på mitt skrivbord och klickar på projekt. Och då väljer jag ett av mina projekt och i Twinningplatsen klickar på den. Och så står det logga in, men det, när man redan är inloggad så klickar man en gång till där så kommer man direkt in. Här ser man olika saker som händer i projektet och på den här sidan. Och till höger så kan man läsa mer om hur det funkar. Och nedanför här är det gula, eh, hanterar man medlemmar och bjuder in medlemmar. Lite längre ner här så syns det hur många deltagare som är registrerade just på det här projektet. Lärare, elever och besökare. Och i rutan nedanför så är det tre stycken som syns här av de lärarna som finns inne. Och klickar man på se alla så kommer det upp allihopa som deltagarna i projektet. Och vi går tillbaka upp här på vänster sidan. Så finns det en länk till den här e-tryckningplatsen som man kan dela med sig. Och sen står det inkorg. Och det betyder att här finns det som en e-post som funkar just här inne mellan deltagarna i projektet. Så får man samlat allting smidigt här på ett ställe. Senaste åtgärder. Det här syns det senaste som har hänt inne i, på e-tryckningplatsen. Och när vi går längst ner på sidan så har vi även en kalender. Och den kan man använda till antingen om man vill boka in en aktivitet som man har kommit överens om när den ska ske. Eller om man lägger in någon ledighet eller studiedag eller när man inte är tillgänglig. Så det är ett bra sätt att få koll på hur, när man är upptagen och när man har planerat in saker. För när det gäller ledigheter så är det... Väldigt många olika ledigheter i Europa. Så det är viktigt att informera varandra. Lycka till med ditt projekt!